Μου να δάκρυσε από τα γέλια. Το μυαλό στο φαΐ, εσένα σε συνδέει το φαΐ. Ήδη το όνομα συνδέει το φαΐ. Γεια μας. Όχι, δεν έχεις την γεια μας. Πάλι μέσα. Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλλιόρα. Ο Γιώργος και ο αδερφός μου Ανδρέας. Από εδώ συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Με τον οποίο μας συνδέουν πάρα πολλά κοινά ε, και έχουμε τα ίδια, τις, τις ίδιες πεπιθήσεις πάνω στο φαγητό, την παρέα κτλ. Λοιπόν, επί μακρόν φίλοι λοιπόν. Έτσι. Πολύ μακρόν, αλλά... Αυτό που το ιδιαίτερο που μας συνδέει είναι... Το φαΐ. Τι γελάζει. Το μυαλό στο φαΐ, εσένα σε συνδέει το φαΐ. Ήδη το όνομα συνδέει το φαΐ. Τι μόνο σύγκρωση. Για πες. Ότι οι πατεράδες μας είχαν και οι δύο καφενείο και ουζερί. Μεγαλώσαμε και οι τρεις μέσα στο καφενείο και μέσα στο ζερί. Και τις καλές εποχές, ε. Τις καλές εποχές. Τις δεκαετίες του 70-80. Μην μαρτυράς τις ηλικίες μας. Τότε λοιπόν πιτσιρίκια όλο λιγουρευόμαστε και πηγαίναμε και κλέβαμε κανένα μεζεδάκι και μας μαλώνανε σαν παιδιά. Εγώ γιατί... που να πάρουν το ταξί από το φόρνο του πάνω στο μαγαζί, <laughs> το τρώγονται σαν... Είμασταν σίγουροι γι' αυτό. <laughs> Τώρα, το ποιο έκλεβε <laughs> πιο <laughs> πολύ <laughs> από τους τρεις μας, δεν μπορούμε να σας πούμε. <laughs> Θα καταλάβετε. <laughs> Τίποτα. <laughs> λοιπόν. <laughs> Τίποτα. Λοιπόν. Τίποτα. Λοιπόν. Ε, σήμερα να πούμε ότι ο Ναδάκτης από τα γέλια <laughs> λοιπόν σήμερα να, να πούμε ε, άμα πας για τσιμπουράκι ε, γιατί, ε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε εμείς εδώ ε, πέρα ε, ε, άσε να ετοιμάσεις και, και, ε, ε, και φτιάξεις και για τη φωτιά για πες πάει για τα τσιμπουράκια παιδιά Έτσι. για άντε λοιπόν, λοιπόν. Ε, να μείνει και κανένα μεζεδάκι ε. σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε ένα quiz ε, γιατί εδώ πέρα ο χώρος του Γιώργου είναι ένα μουσείο, ε, θα έλεγα, τέχνης της γεύσης. Έχει πολλά αντικείμενα, ε, πολλά εργαλεία, όλα αφορούν τη μαγειρική και έχει και κάμια 2.000 βιβλία γαστρονομίας. Το quiz λοιπόν θα είναι σήμερα για ένα από αυτά τα βιβλία και αυτό το βιβλίο εδώ πέρα που βλέπετε είναι ένα βιβλίο μαγειρικής που γράφτηκε, είναι το πρώτο βιβλίο μαγειρικής που τυπώθηκε στην Ελλάδα. Σωστά τα λέω. Πολύ σωστά. Έχουν γραφτεί και άλλα, αλλά δεν τυπωθήκαν στην Ελλάδα. Έχουν γραφτεί και άλλα, αλλά δεν έχουν τυπωθεί στην Ελλάδα. Έτσι. Ποιο να μας βρουν οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν, ποια χρονολογία γράφτηκε ή περίπου πότε γράφτηκε. Όποιοι... Θα κερδίσει βέβαια αυτός που θα πέσει ακριβώς Αυτός ημερομηνία. που θα κερδίσει ακριβώς Αν δεν το βρει κανένας ακριβώς Αυτή που θα είναι πιο κοντά στην ημερομηνία Που έχει γραφτεί αυτό το βιβλίο Θα κερδίσει Ένα γεύμα Στον Brothers Έτσι. Και αν δεν βρει κανένας ε, την, ε, την ημερομηνία έκδοσης του ε, Τότε όσοι θα συμμετέχετε Θα γίνει πάλι ε, Θα μπείτε όλοι στην κλήρωση έτσι ακριβώς. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο επόμενο βίντεο κάτω στην περιγραφή. Θα γράφετε στην περιγραφή η απάντηση και ποιος είναι ο νικητής. Και όταν λέω επόμενο ενώ επόμενο βίντεο της τρίτης. Με τα μπέργκερ. Με τα μπέργκερ. Έτσι. Κάθε λοιπόν τρίτη θα έχουμε ένα quiz για τους φίλους που μας παρακολουθούν. Να δώσω και ένα στοιχείο. Να το δώσω. Για να, να το βρουν πιο εύκολα. Να το δώσω. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο το έχω παρουσιάσει σε αρκετά παλαιότερο βίντεο εδώ σε αυτόν εδώ το χώρο και έχω πει αρκετά πράγματα για αυτό το βιβλίο. Μπορείτε να ψάξετε να βρείτε ποιο είναι το βίντεο, θα το βρείτε εύκολα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από αυτή την τρίτη τα quiz μας. Κάθε τρίτη στα Burger θα έχουμε και από ένα quiz. Όποιο το βρίσκει θα κερδίζει και κάποιο δώρο. Δεν μας είπε όμως πώς το παίκτησε σε αυτό το βιβλίο γιατί εγώ ξέρω να το μάθουν και οι φίλοι μας εδώ. Πριν πολλά χρόνια όταν έγραφα το βιβλίο για τα παγωτά που έχω εκδώσει βρήκα σε δημοπρασία αυτό το βιβλίο και έγραφε στα περιεχόμενα το παγωτό του βασιλέως. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία και το απέκτησα λοιπόν με ένα σεβαστό ποσό θα έλεγα 
και όταν το απέκτησα και άνοιξα να δω τη συνταγή που φτιαχνόταν το παγωτό του βασιλέως διαπίστωσα ότι δεν ήταν τίποτα άλλο από αυτό που ονομάζουμε σήμερα υποβρύχιο Βανίλια, Βανίλια αυτό <laughs> που τρώγαμε πάρα πολύ όταν είμαστε πιτσιρικάδες Έτσι. Αυτά λοιπόν μια μικρή ιστοριούλα και πάμε για τη συνταγή μας Και Δικό να πω σου. εδώ πέρα ότι ενδέχεται αυτό το, ε, το τεύχος, αυτό το αντίτυπο, αυτό το βιβλίο να είναι και το μοναδικό που σώζεται ε, και αν υπάρχει άλλο θα είναι ένα ή δύο το πολύ ναι, Είναι ένα πολύ σπάνιο βιβλίο Έτσι. Εδώ θα κάνουμε μια, ένα μπέργκερ με πανσέτα Ένα νόστιμο μπέργκερ ε, Ναι, πανσέτα. νόστιμο μπέργκερ Νόστιμη ε, πανσέτα, νόστιμο θα βγει και το μπέργκερ μας έτσι. Δεν έχει πολλά πολλά στο μαρινάρισμα ε, και δηλαδή αλάτι Συν τη μουστάρδα, την οποία θα την προσθέσω εγώ τώρα, εσύ θα πας να βοηθήσεις τον Ανδρέα, γιατί με έχω ψηπίνα, έτσι έχω ώρα. Εγώ πάω να βοηθήσω Άντε. τον Ανδρέα για να προλάβω να φάω και τίποτα. Άντε, Άντε λοιπόν, μην τα φάτε παρέα. Θα τα αφήσουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αλατάκι. Για ένα κιλό περίπου που θα είναι οι πανσέτες, εδώ πέρα, θέλουμε 15 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Και... Έχουμε και μουστάρδα απαλή. Ε, περίπου μια κουταλιά της σούπας ή αλλιώς 20 γραμμάρια για ένα κιλό. Αυτή είναι η μαρινάδα μας. Δεν θέλει πολλά πολλά αυτό. Γιατί θα, προσθέσουμε, θα του προσθέσουμε γεύση στη συνέχεια. Κυρίως πριν το, ε, πριν το βάλουμε μέσα στο μπέργκερ. Ένα καλό ανακάτημα. Πριν πάμε για τα τσίπουρα Λοιπόν, θα πλύνω χέρια και θα σας πω δύο λόγια για αυτό το ζουμί και τι άλλο θα προσθέσουμε εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα λίτρο περίπου ζωμό κρέατος από μοσχαρίσια κόκαλα τα οποία τα έβρασα σε αλατισμένο νερό για αρκετή ώρα. Έβαλα μπόλικο νερό και έμεινε μετά περίπου ένα, ένα λίτρο. Λοιπόν, μέσα εδώ σε αυτό και έχει και το λιπάκι το όπως βλέπετε λίγο εδώ στην κορυφή μέσα εδώ θα προσθέσουμε χυμό από δύο λεμόνια. Επίσης θα προσθέσουμε δύο γραμμάρια πιπέρι μαύρο χοντροσπασμένο και εξαιρετική ελληνική ρίγανη την οποία θα την τρίψουμε εδώ έτσι για να βγάλει το άρωμά της και όλα αυτά θα τα ανακατέψω για να πάει το άρωμα σε όλο το ζουμί. Το ετοίμασα αυτόν τον ζουμό, ο οποίος είναι χλιαρός, ε, πριν το ψήσιμο της πανσέτας, για να μπορέσουν να προλάβει δηλαδή η ρίγανη και το πιπέρι να δώσει τα αρώματα μέσα σε αυτό το ζουμί. Δεν χρειάζεται παραπάνω από μία ορίτσα να περιμένουμε, γι' αυτό το μαρινάρισμα είναι λεπτό το κρέας. Ε, πάμε κατευθείαν αφού θα ανάψει η φωτιά, θα ρίχνουμε πάνω για ψήσιμο. Λοιπόν, άντε να είσαι στην υγειά μα. Ε, όχι, δεν είσαι στην υγειά μα. Σήμερα πάλι μου την έκανε. <laughs> Πήρε τι σελίτσε από μπροστά και μου βάλε τον το μπρόκολλο. Ο, το θέμα είναι ότι μ' άλλαξα την θέση εσύ και έχω, έχω το μικρό του ποτήρι. <laughs> Ωραία. Άσε με το, το μικρό του ποτήρι και φάει σου. <laughs> και φάει σου τον μπρόκολλο. Να του φάω τον μπρόκολλο. Δεν κάνει την ισχύ που έχει ο κόσμο. Άντε λοιπόν. Και η λίτσα ωραία, ωραία είναι γιατί την πυροφορούνται. Λοιπόν, άντε για μας. Γεια μας. Γεια σας, γεια. καλή μου φίλη. Α, 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 ε, φάει σε τις έλετσες κουμπάρες. Mm. Άσε εμάς το τυράκι. Και αυτή η ώρα είναι η καλύτερη. Μας που να ανάψουν τα κάρβουνα. Θέλουμε κανένα μισάωρο. Είναι ό,τι πρέπει. Οι μεζέδες ε, μας ανοίγουν την όρεξη. Και είναι κάτι που νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα το έχουμε γι' αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Οι μεζέδε είναι ένα, μια ελληνική συνήθεια. Στη δική μα την περίπτωση, κακιά συνήθεια. Γιατί του ανοίγει η όρεξη και εγώ μένω με τα μεζεδάκια. Γι' αυτό λε να τρώμε περισσότερο. Θα <laughs> σπάω τη φετούλα μου και θα μου περάσει. Ωραία. Θα έχω πάρει πολλά. Ha 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 ha
Για να δει μετά, να πού είναι. Τώρα τι μου κάνει με ένα τέτοιο. Και έτσι το έκανα κουτάκι. Να με πνίξω. Δεν είσαι καλά μου φαίνεται. Ε, ενώ σου τώρα εδώ τα παλικάρια γελάνε κιόλας, έπρεπε κάποιος να σηκωθεί για να ετοιμάσει τη σως. Έχουμε μια απλή σως αλλά με έντονη γεύση και δροσερή ταυτόχρονα για τα ριζολάκια μας, τα, για τις πατσέτες μας. Άντε ό,τι λένε πλέον. Πήρα και το μεγάλο το ποτήρι. Λοιπόν. Λοιπόν, σε 200 γραμμάρια μαγιονέζα θα βάλουμε 4 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή. Θα τις δώσουμε ένα καλό ανακάτεμα εδώ πέρα να κοκκινήσει η μαγιονέζα μας να πάρει άρωμα καπνιστό Και εδώ πέρα έχουμε ψιλοκόψει ε, περίπου ας πούμε τρεις κουταλιές της σούπας λάχανο, πολύ ψιλοκομμένο όμως και θα το ανακατέψουμε εδώ πέρα με τη μαγιονέζα <συσχελίδι> Όχι Μη τι με το κουτάλι μου βοηθήσει η φωτιά είναι έτοιμη. Έτσι τώρα για να εκδικηθώ θα δοκιμάσω λίγο αυτή τη σώση παιδιά. Τέλειο. Λοιπόν, άντε πάμε να ψήσουμε. Λοιπόν, και το ψήσιμο ξεκινάει σε δυνατή φωτιά γιατί είναι μικρά τα κομμάτια και λεπτά θέλουμε να ψηθούν στα γρήγορα να πάρουν κρούστα κάνουμε το πρώτο μας γύρισμα μην μας αρπάξει το κρέας Μου σε μια άλλη μέσα και μου αφήσουν εμένα τώρα εδώ να ψήνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Μέχρι να πάρουμε χρώμα ψημένο. Αυτό το μπέργκερ μοιράζει δώρα. Α, και αυτό. Λοιπόν. Το βλέπετε αρχίζει και παίρνει χρωματάκι ωραίο Έτσι. Γυρίσματα τώρα τακτικά Γρήγορα Να πάρει χρώμα ομοιόμορφα Παντού Και θα δείτε σε λίγο που μόλις τις βγάλουμε Πού θα τις παρκάρουμε Λοιπόν, εγώ λέω κάπου εδώ θα το βγάλουμε Γεια σου λίγο Τι θα κάνεις, δακτυλοσκόπηση Αντρέα, θα πω σαν πως έτσι Α, για αυτό εσύ θέλω. Κοίτα ρε να δεις. Αλλά, για πάρ' το. Πάλι μου αδίγγες. Ε, τι έχω πάρει ρε εσύ. Τι έχω πάρει. Ε, τι έχω πάρει. Καλά πας με τον Αντρέα να τα βάλεις στο καυτό. Καλά πάμε. Αυτός δεν καίγει. Δεν ξέρω τι έχει από μέσα στο στόμα. Έτσι θα βγάζεις και τις άλλες. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο ρε. 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 Εδώ πάνω σε μια πλάκα αλατιού. Κατάσχετη αυτό, ε. Αγόρι μου για πάρτι σου. Με και πλάκα αλατιού σου έχω. Κατάσχετη, δε. Εξαρτάται από τη διαγωγή που θα δείξει. 
έρχανε δύο τους, δύο τους, αυτό το πάει. Αυτή δεν την έχεις πιέσει καλά εδώ. Αστριχά το. Μπράβο ρε Γιώργο. Πολύ καλή δουλειά κάνεις. Του τραβάω, με κορδεύω για όλους. Πολύ καλή δουλειά κάνεις, μπράβο. Λίγο πριν βγουν και οι τελευταίε πανσέτε, βάλαμε και τα ψωμάκια μα πάνω να φρυγανιστούν ελαφρά και είμαστε έτοιμοι να πάμε μέσα να συνθέσουμε το μπέργκερ. Τώρα σε αυτό εδώ το μαγικό ζουμάκι θα βουτήξω τα μπριζολάκια. Ένα-ένα. Θα βουτήξω εγώ με ένα. Μην βουτήξω τώρα. Ακούω, ακούω, ε. Μην κάνεις κανένα στιγμή τώρα. Ακούω. Λοιπόν. Γιατί θα μας στάσουν για τον πέρκες. Παίρνουν ε, ε, έξτρα γεύση έτσι, με αυτό το ζουμί, το οποίο είναι καταπληκτικό, παιδιά, γιατί το έχω δοκιμάσει. Και σκέτο, και μετά όταν έβαλα τα μπαχαρικούλια μέσα. Που διαργείς. Και τι να κάνω. Πιάστε δύο ίδιο. Δεν μπορώ, μπορώ. <laughs> μετά από τόσο τσίπρα που βάλατε εδώ πέρα, δεν μπορώ. Mm. Τώρα, τελευταία επέμβαση στην πανσετούλα μας. Λίγο, στίβουμε λίγο χυμά πορ, πορτοκάλι. Παίρνει άρωμα και παίρνει τόσο οξύτητα όσο δεν τη σοκάρουμε για να σφίξει και να γίνει πιο σκληρή. Δηλαδή, Έτσι, όπως ό,τι σε βγαίνει με το λεμονάκι. Βέβαια, το λεμόνι το είχαν σαν συνήθεια όλοι οι παλιοί, γιατί Καταλάβαινε ότι γίνεται πιο εύπευτο μετά το ψητό. Έτσι. Και Όμως, έχει και μια έξτρα γεύση. Και έξτρα γεύση. Όμω εδώ βρήκαμε τη μέση τομή. Άρωμα. Κάτσε. Ζωμάκι λοιπόν. πέρα, δεν πέρα τίποτα. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό, έχει άλλο. Αν δεν δοκιμάσω εγώ. Αγάπη. Wow. Καλά, πάτε. Yeah. Πάτε καλά. Ε. Τι θα ξέρουμε τα βάλουμε στο πέρκε. Καθάρι, μόνο. Λοιπόν, να πάω. Πάλι εδώ πέρα τώρα. Μουστάρδα. Λοιπόν, πάμε. Και θα, αυτό είναι δικό μου και θα το πω, σου πω ότι θα βάλει και με ποια σειρά. Άλλη, πάμε. Μουστάρδα. Ωραία. Πικάντικη μουστάρδα. Μικρό έχει πει ότι είναι δικό μου. Βάλει λίγο ακόμα. Ακούσα. Δεν ακούω. Μικρό έχει πει ότι είναι δικό μου. Μικρό δεν πει ότι είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου. Τώρα πάμε. βάλει μπόλικο. Βάλει ναι. μπόλικο γιατί εγώ δεν έφαγα καθόλου. Ναι. Γιατί εγώ έφαγα. Εμεί δεν φάγαμε εμεί. Μην μιλάτε. Δε... Πάμε. Έτσι, πατάμε έτσι. έτσι τώρα και παίρνει Α, και πέρα. γεύση από κάτω από την πλάκα από, από τα λάτι. Εξαιρετικό. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι πέφτει κάτω σημάζει. Ναι, το... θέλει, θέλει ορμήνια αυτός. Ξαφήνω το. Ήξε λίγο ακόμα. Λοιπόν, <laughs> πάμε. <laughs> Μπριζολάκι, την το... <laughs> παρσετούλα μας. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μην Κρεμμυδάκι εκεί. Και θες λίγο ακόμα κρεατάκι. Όχι, με φτάνει αυτό. Σε φτάνει, φτάνει. Θα φάω και δεύτερο. Τώρα λίγο. πάμε. Τι θες. Λίγο κρεμμυδάκι. Λίγο κρεμμυδάκι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Το λευκό μέρος ας έχει και λίγο από την πρασινάδα του καλό είναι. Ναι. Δυο, δυο ψωμαγεύσεις. <laughs> Κάνω είναι για μένα. Λοιπόν, τη σως που με βάλανε και έφτιαξε ενώ αυτοί πίνουν, πίνανε τσίπουρα. Όχι, Όχι τώρα, δείτε, δείτε για να δείτε. Όχι, τώρα, σου φάλω. Θα μου αυτό. Α, βάλει αυτό. Από το καλάκι σου. Δείτε πως φτιάξαμε αυτή τη σως Όταν αυτοί πίνουν τσίπουρα Εγώ έφτιαχνα αυτή τη σως και κουρδεύαν κιόλας από πάνω Εμείς σε βοηθούσαμε, δοκιμάσαμε να δούμε αν είναι καλή Μπορεί να κάνει να έλειπε Βάλει λίγο κόμμα Έτσι είναι Έτσι μπράβο Καπάκους το Καλό φάγο Αυτό τώρα είναι για μένα Εσύ σφάγατε Κοιτάτε τώρα. Θα σα πω πώ είναι. Κάναμε εμεί τώρα μια τρύπα στο νερό. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Φτιάξε και τα άλλα εδώ. Φτιάξε. Λοιπόν, δεν είναι τώρα. Να κάνει μου όπλα. Φτιάξε και τα άλλα. Κάτσε να κάνει μου. Θα φτιάξω το τώρα. Α κάνει το σμό. Όχι, θέλω και μου τέτοιο εγώ τώρα. Δεν χρειάζεται. Για να περιγράψω σε Να μην σχολιάσω. Α, το σχολιάσω. Το πορτοκάλι όλα τα λεφτά. Το πορτοκάλι όλα τα λεφτά. Σε βιά, ένα από τα καλύτερα 
μπέργκερ με ελληνικότατη γεύση. Μαζί σε μερά τα πέρανε. Πάλι μέχρι σήμερα. Κάτι κάναμε πάλι. Το πορτοκάλι δεν περίμενα ότι θα κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, επειδή τούτοι εδώ πέρα τα και τα φάγανε όλα στα μιζέρια, φάγανε και από τη σχάρα. Κράτησα την πύρα εδώ πέρα εγώ. Α, γι' αυτό την έβαλε εσύ και. Να μην τη φτάνετε. Λοιπόν, Α, μικρέ το μικρό. <laughs> λοιπόν, άντε, στην υγεία μα. Στην υγεία σα, καλή μου φίλη. Στην υγεία σα, καλή μου φίλη. Ότι μέχρι την κουλιά μου δεν φτάνει. Α. Απόλαυση. Έλα, έλα. έλα. Εγώ εδώ, από τον, απ τον αδερφό. Και αλληγουράς την μικρό που τέζει. Στην γεια σας, καλύτερη. Πάντα χαρές. <laughs>